வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் நான் மீனாட்சி ஆனந்த் வெல்கம் டு மை சேனல் அந்தி மந்தாரே இன்னைக்கு நாம் பத்தாம் வகுப்பு இயல் மூன்றில் இருக்கிற தொகாநிலை தொடர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தொகாநிலை தொடர் அப்படின்னா என்னது ஒரு தொடர் மொழியில் இரு சொற்கள் இருந்து அவற்றினிடையில் சொல்லோ உருபோ இல்லாமல் அப்படியே பொருளை உணர்த்துவது தொகாநிலை தொடர் எனப்படும் அதாவது ஒரு தொடர் மொழியில் ஒரு சென்டென்ஸில் ரெண்டு சொற்கள் இருந்து அந்த ரெண்டு சொற்களுக்கு நடுவில் ஒரு சொல்லோ உருபோ இல்லாமல் அப்படியே பொருளை உணர்த்துச்சுன்னா அது தொகாநிலை தொடர் எனப்படும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் நம்ம என்ன பார்த்தோம் தொகை நிலை தொடர் தொகை நிலை தொடர்னா சொல்லோ உருபோ மறைந்து இருந்தால் அது தொகை நிலை தொடர் சொல்லோ உருபோ இல்லாமல் அப்படியே பொருளை உணர்த்தினால் அது தொகாநிலை தொடர் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா காற்று வீசியது இந்த காற்று வீசியது இந்த ரெண்டு சொல் இருக்குது ரெண்டு சொல்லுக்கு நடுவில் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு சொல்லோ உருபோ எதுவுமே தேவையில்லை அப்படியே பொருளை உணர்த்துது அதனால் இது தொகாநிலை தொடர் இதே தொகை நிலை தொடர் பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு உண்டான் அப்படி வச்சா நம்ம கரும்பை உண்டான் அதில் ஐங்கிற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு வந்து மறைந்து வந்திருக்கிறது மறைந்து வந்தால் தொகை நிலை தொடர் மறையாமல் வெளிப்படையாக வந்தால் மறையாமல் அப்படியே பொருளை உணர்த்துவது தொகா நிலை தொடர் குயில் குவியது இந்த முதல் தொடரில் காற்று எனும் எழுவாயும் வீசியது எனும் பயனிலையும் தொடர்ந்து நின்று வேறு சொல் வேண்டாது பொருளை உணர்த்துகிறது இந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு நடுவில் நமக்கு வேற எந்த சொல்லும் தேவையில்லை அப்படியே பொருளை உணர்த்துறதால இது தொகா நிலை தொடர் அதே மாதிரி இரண்டாவது தொடரிலும் எழுவாயும் பயனிலையும் தொடர்ந்து நின்று குயில் கூவியதுன்னு பொருளை தருது இந்த தொகாநிலை தொடர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது வகைப்படும் என்னென்னா எழுவாய் தொடர் விழித்தொடர் வினைமுற்று தொடர் பெயரச்சத் தொடர் வினையச்சத் தொடர் வேற்றுமை தொடர் இடைச்சொல் தொடர் உரிச்சொல் தொடர் அடுக்கு தொடர் இது எல்லாமே நாம் முன்னாடி வகுப்பில் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் எல்லாத்தையும் இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எழுவாய் தொடர் ஒரு எழுவாயும் அதை தொடர்ந்து பெயர் வினை வினா ஆகிய பயனிலைகள் தொடர்வது எழுவாய் தொடர் அதாவது ஒரு எழுவாயும் அதை தொடர்ந்து வந்து ஒரு பெயர் சொல்லோ வினை சொல்லோ வினா சொல்லோ பயனிலையாக தொடர்ந்து வந்ததுன்னா அது எழுவாய் தொடர் அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பெயர் சொல் பயனிலையை கொண்டு முடிவது எழுவாய் தொடர் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இனியன் கவிஞர் காவிரி பாய்ந்தது பேருந்து வருமா இந்த இனியன் கவிஞரில் இந்த இனியன்கிற பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து கவிஞர்கிற பெயர் பயனிலை வந்திருக்கு அதனால் இது பெயர் எழுவா பெயர் பயனிலை எழுவாய் தொடர் அடுத்தது காவிரி பாய்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காவிரிங்கிற ஒரு பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து பாய்ந்ததுங்கிற வினை சொல் பயனிலையாக வந்திருக்கு இங்கே அதே மாதிரி பேருந்துங்கிற பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து வருமாங்கிற ஒரு வினா சொல் பயனிலையாக வந்திருக்கு ஸோ இப்படி வந்தால் இது எழுவாய் தொடர் மேற்கொண்ட மூன்று தொடர்களிலும் பெயர் வினை வினா ஆகியவற்றுக்கான பயனிலைகள் வந்து எழுவாய் தொடர்கள் அமைந்துள்ளன அடுத்தது விழித்தொடர் ஒரு சொற்றொடரில் முதல் சொல் கூப்பிடுவதாக இருக்கும் அதனை தொடர்ந்து வினை வந்தால் அது விழித்தொடர் அந்த வினை பொதுவாக ஏவல் வினையாகத்தான் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொற்றொடரில் முதல் சொல் கூப்பிடுவதாக இருக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் முதல் சொல் வந்து கூப்பிடுவதாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க நண்பா கண்ணா இதில் இருக்கிற முதல் சொல் வந்து கூப்பிடுவதாக இருக்கு அதை தொடர்ந்து வினை வந்தால் அதை தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு வினை சொல் வந்ததுன்னா அந்த விழித்தொடர் இந்த வினை சொல் வந்து பொதுவாக ஏவல் வினையாகத்தான் இருக்கும் ஏவல்னா கட்டளையிடுற சொல் மாதிரி தான் வரும் அதாவது நண்பா எழுது இந்த எழுதுங்கிறது வந்து கட்டளையிடுற மாதிரி தான் இருக்கும் கண்ணா கேள் இந்த வினை வந்து ஏவல் வினையாகத்தான் வரும் அதாவது முதல் சொல் கூப்பிடுவதாக இருந்து அதனை தொடர்ந்து வினை சொல் வந்து அந்த வினை சொல் ஏவல் வினையாக இருந்தால் அது விழித்தொடர் நண்பா எனும் விழிப்பெயர் எழுது எனும் பயனிலையை கொண்டு முடிந்துள்ளது அதே மாதிரி இங்க கண்ணாங்கிற விழிப்பெயர் வந்து கேழுங்கிற பயனிலையை கொண்டு முடிந்துள்ளது அடுத்து வினை முற்று தொடர் ஒரு முற்று பெற்ற வினையும் அதனை தொடர்ந்து ஒரு பெயரும் வந்தால் அது வினை முற்று தொடர் அதாவது ஒரு முற்று ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஒரு சென்டென்ஸில் முற்று பெற்ற வினை இருக்கணும் வந்தான் அப்படின்னா அது முற்று பெற்றுருச்சு முற்று பெற்ற வினையும் அதை தொடர்ந்த ஒரு பெயரும் வந்தால் அது வினை முற்று தொடர் அதாவது வினை முன்னாடியும் முற்று பெற்ற வினை முன்னாடியும் பெயர் பின்னாடியும் வந்துச்சுன்னா அது வினை முற்று தொடர் இங்கே பாருங்க வந்தான் வந்த எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்தான் வந்தான்கிறது வந்து முற்று பெற்ற ஒரு வினை வந்துட்டான் ஸோ அந்த வினை வந்து முற்று பெற்று விட்டுறது ஸோ முற்று பெற்ற வினையை தொடர்ந்து கண்ணன்கிற ஒரு பெயர் சொல் வந்திருக்கு அதனால இது வினை முற்று தொடர் வந்தான் எனும் வினை முற்று முதலில் நின்று ஒரு பெயரை கொண்டு முடிந்துள்ளது வினை முன்னும் பெயர் பின்னும் வந்தால் அது வினை முற்று தொடர் அடுத்து பெயரச்சத்தொடர் ஒரு எச்ச வினை அதாவது முடிவு பெறாத வினை 
முடிவு முடிவு பெற்ற வினைனா வினை முற்றுன்னு சொல்லுவோம் முடிவு பெறாத வினைனா அதை எச்ச வினைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு எச்ச வினை பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரெச்சத்தொடர் அதாவது ஒரு முடிவு பெறாத வினை சொல் பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரெச்சம் தொடர் இந்த பெயரெச்சத்தொடர் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் தெருநிலை பெயரெச்சம் குறிப்பு பெயரெச்சம் இது வந்து நம்ம ஒன்பதாம் வகுப்புலேயே பார்த்துருக்கோம் தொடர் வகைகளில் இதில் எடுத்துக்கட்டு பார்த்தீங்கன்னா உண்ட கண்ணன் இது வந்து தெருநிலை பெயரெச்சம் ஃபஸ்ட்டு பெயரெச்சம்னா என்னது ஒரு எச்ச வினை அதாவது முடிவு பெறாத வினை உண்ட இது வந்து முடிவு பெறாத ஒரு வினை சொல் பெயரை கொண்டு வந்தால் அது பெயரெச்சத்தொடர் இது பெயரெச்சத்தொடர் தான் எப்படி இதை நம்ம தெரிநிலை பெயரெச்சம்னு கண்டுபிடிக்கிறது இது காலத்தையும் செயலையும் உணர்த்தும் உண்ட கண்ணன் அதாவது அவன் சாப்பிட்டான் அதை கு குறிப்பிடுறது நமக்கு என்ன பண்ணாங்கிறதையும் நமக்கு குறிப்பிடுது அப்படி வந்ததுன்னா அது தெருநிலை பெயரெச்சம் நல்ல பையன் இது வந்து குறிப்பு பெயரெச்சம் அதாவது இது வந்து காலத்தையும் செயலையும் உணர்த்தாது என் நல்ல பையன்னா எப்போ நல்ல பையனாக இருந்தாங்கிறது நமக்கு தெரியாது காலம் தெரியாது செயலும் தெரியாது அவன் ரொம்ப நல்ல பையனோட பண்பை மட்டுமே நமக்கு உணர்த்துறதால இது குறிப்பு பெயரெச்சம் ஜென்ரலாக நல்ல பையன்னு கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாங்கிற முடிவு பெறாத எச்ச முடிவு பெறாத வினை அதாவது எச்ச வினையை கொண்டு ஒரு பெயர் சொல் வருகின்றது அதனால் இது இது வந்து பெயரெச்சத்தொடர் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டாங்கன்னா பண்பை மட்டும் உணர்த்துச்சுன்னா குறிப்பு பெயரச்சம் காலத்தையும் செயலையும் உணர்த்துச்சுன்னா அது திருநிலை பெயரச்சம் அடுத்தது வினையச்சத்தொடர் வினையச்சம்னா என்னது ஒரு வினை சொல் முடியாமல் மற்றொரு வினை சொல்லை எதிர்பார்த்து நிற்பது தான் வினையச்சம் அதாவது ஒரு வினை சொல் அதாவது வினையச்சம் ஒரு வினை சொல் இருக்கு இல்லையா முடிவு பெறாத ஒரு வினை சொல் இன்னொரு முடிவு பெற்ற வினை சொல்லை எதிர்பார்த்து நிற்பது தான் வினையச்சம் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க புரியும் உன்ன சென்றான் உன்னங்கிறது ஒரு வினையச்சம் முடிவு பெறாத சொல் அது வந்து முடிவு பெற்ற ஒரு வினைச்சொல் ரெண்டு வினைச்சொல் வரணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து முடிவு பெறாத வினைச்சொல்லாக இருக்கணும் அதை தொடர்ந்து முடிவு பெற்ற வினைச்சொல் வந்ததுன்னா அது வினையச்சத்தொடர் இது வந்து ரெண்டு வகைப்படும் திருநிலை வினையச்சம் குறிப்பு வினையச்சம் அதாவது உன்ன சென்றான்கிறது வந்து தெரிநிலை வினையச்சம் எப்படி இது மூன்று காலங்களையும் காட்டும் உன்ன சென்றான் உன்ன செல்கிறான் உன்ன செல்வான் மூன்று காலங்களையும் நமக்கு காட்டுச்சுன்னா அது தெருநிலை வினையச்சம் அடுத்தது குறிப்பு வினையச்சம் மெல்ல நடந்தான் இது வந்து நமக்கு வந்து மூன்று காலங்களையும் காட்டாது பண்பை மட்டுமே காட்டும் எப்படி நடந்தாங்கிற அந்த பண்பை மட்டுமே காட்டுறதால இது குறிப்பு வினையச்சம் அடுத்து வேற்றுமை தொடர் வேற்றுமை உறுப்புகள் வெளிப்படையாக அமையும் தொடர்கள் வேற்றுமை தொகா நிலை தொடர்கள் ஆகும் அதாவது நம்ம வேற்றுமை உறுப்பு இருக்கு இல்லையா ஐ ஆல் கு இன் அது கண் அதாவது இது இரண்டாம் வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமை நான்காம் வேற்றுமை ஐந்தாம் வேற்றுமை ஆறாம் வேற்றுமை ஏழாம் வேற்றுமை முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உறுப்பு கிடையாது இந்த வேற்றுமை உறுப்புகள் எல்லாம் வெளிப்படையா ஒரு தொடர்ல வந்துச்சுன்னா அது வேற்றுமை தொகா நிலை தொடர் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க பாலை பருகினான் இதுல ஐங்கிற இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு வெளிப்படையா வந்திருக்கு அதனால இது வேற்றுமை தொகா நிலை தொடர் இதுவே மறைந்து வந்து பால் பருகினான் வந்ததுன்னா ஐங்கிற இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு மறைந்து வந்ததுன்னா இது வேற்றுமை தொகை நிலை தொடர் கண்ணனால் செய்யப்பட்டது ஆள்கிற மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு வெளிப்படையாக வந்திருக்கிறதால இது வேற்றுமை தொகா நிலை தொடர் அடுத்து இடைச்சொல் தொடர் இடைச்சொல்லுடன் பெயரோ வினையோ தொடர்வது இடைச்சொல் தொடர் அதாவது ஒரு இடைச்சொல்லோட ஒரு பெயரோ வினையோ தொடர்ந்து வந்தால் அது இடைச்சொல் தொடர் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஒன்று இதில் மற்றங்கிற இடைச்சொல்லை தொடர்ந்து ஒன்று என்ற சொல் வந்து பொருள் தருது அதனால் இது இடைச்சொல் தொடர் அடுத்து உரிச்சொல் தொடர் உரிச்சொல்லுடன் பெயரோ வினையோ தொடர்வது உரிச்சொல் தொடர் ஆகும் அதாவது நமக்கு உரிச்சொல் என்னென்ன சாலா தவா தட நுனி அந்த மாதிரி நிறையா நம்ம உரிச்சொல் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி உரிச்சொல்லை தொடர்ந்து ஒரு பெயரோ வினையோ வருவது உரிச்சொல் தொடர் அந்த சால சிறந்தது இதில் சாலாங்கிறது உரிச்சொல் அதை தொடர்ந்து சிறந்ததுங்கிற சொல் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறதால இது உரிச்சொல் தொடர் அடுத்து அடுக்கு தொடர் ஒரே சொல் இரண்டு மூன்று அல்லது நான்கு முறை அடுக்கி வருவது அடுக்கு தொடர் அதாவது ஒரே சொல் திரும்ப 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 ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நாலு தடவை வந்ததுன்னா அது அடுக்கு தொடர் இது அடுக்கு தொடர் ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு எப்படி தெரியும்னா இந்த அடுக்கு தொடர்களை பிரித்தால் தனித்து நின்றும் பொருள் தரும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க வாழ்க வாழ்க வருக 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 இதில் வாழ்கங்கிறத நம்ம ஒரு தாட்டி ஒரே ஒரு சொல்லை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலும் பொருள் தரும் பிரித்தால் பொருள் தரும் வருகாங்கிறத ஒரு தாட்டி எடுத்துட்டாலும் பொருள் தரும் இந்த மாதிரி இரண்டு மூன்று தடவை ஒரே சொல் அடுக்கி வந்து பிரித்தால் பொருள் தரணும் அதுதான் அடுக்கு தொடர் இதே மாதிரி சில சமயம் இரண்டு மூன்று தடவை சொற்கள் அடுக்கி வரும் ஆனால் பிரித்தால் பொருள் தராது எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா சல சல தட தட படப்பட இந்த மாதிரி பிரித்தால் பொருள் தராது வந்து இரட்டை கிள
இவ்வளோ தாங்க தொகா நிலைய தொடர்கள் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் எல்லா சாப்டர்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி